ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഐ ഒ എസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു കോഡിംഗ് എക്സ്പെർട്ടൈസോ നോളജോ ഇല്ലാതെ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എ ഐ കോഡ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർസർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കർസർ ഡോട്ട് കോമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഡ് എഡിറ്റർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് യൂണിറ്റ് ഗോ ടു ആപ് സ്റ്റോർ യൂണിറ്റ് ഡൗൺലോഡ് എക്സ് കോഡ് ഓക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോ ആൻഡ് ഓപ്പൺ യുവർ എക്സ് കോഡ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ പ്രോജക്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആപ്പ് ഒരു ബേസിക്കലി ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ്പെൻസ് ട്രാക്കർ ആണ് ബേസിക്കലി യൂസർ ക്യാൻ ലോഗ് ഇൻ ഡെയിലി എക്സ്പെൻസസ് കാറ്റഗറൈസ് ദം ഇൻ ഫുഡ് ട്രാവൽ ഷോപ്പിംഗ് എക്സെട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ആഡ് എക്സ്പെൻസ് ടോട്ടൽ സ്പെൻഡിംഗ് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് ആപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നൌ ഗോ ടു എക്സ് കോഡ് അഗൈൻ എക്സ് കോഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ചൂസ് ഐ ഒ എസ് ഐ ഒ എസിൽ ആപ്പ് മേക്ക് ഷുർ യു ആർ ആക്ച്വലി ചൂസിംഗ് ഐ ഒ എസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ റൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രോഡക്റ്റ് നെയിം വി ക്യാൻ പുട്ട് ലൈക്ക് യു നോ എക്സ്പെൻസ് ട്രാക്കർ ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ടീം ആണെന്നുള്ളത് ഇതിന് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആപ്പിൾ ഐ ഡി ഒരെണ്ണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ആപ്പിൾ ഐ ഡിയിൽ ഡെവലപ്പർ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി പബ്ലിഷ് ദിസ് ആപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെഷീനിലും സോറി നിങ്ങളുടെ ഫോണിലും നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസസിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നൗ ഓർഗനൈസർ ഐ ഡി യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗേവ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്തോഷ് ഡോട്ട് കോം ആണെങ്കിൽ കോം ഡോട്ട് സന്തോഷ് എന്നാണ് ആക്ച്വലി യു നീഡ് പ്രൊവൈഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഇന്റർഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് യു ഐ ആണ് ഇത് ആപ്പിളിന്റെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഷിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്റ്റ് ഓൾ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി കീപ്പ് ഇറ്റ് ആസ് സച്ച് നൗ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ചൂസ് വേർ യു വോണ്ട് സേവ് ദിസ് വൺ ഞാൻ ഡെസ്ടോപ്പിൽ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൗ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ലോഡഡ് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ട്രാക്കേണ്ട സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫയൽസും ബാക്കിയുള്ളതും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ജനറേറ്റഡ് ഓവർ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കോഡ് ഇതാണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആക്ച്വലി വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാൻവാസ് ഓക്കെ സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ഇവിടെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതാണ് ഇതിന്റെ കോഡ് ബേസ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ പ്രിവ്യൂ വരുന്നത് വാട്ട് എവർ യു ചേഞ്ച് ഹിയർ യു ഇറ്റ് വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓവർ ദേ റൈറ്റ് Uh, if i am saying hello kerala it will be hello kerala okay once actually your basic sana would load aayi kaynala you can actually see here the basic setup is ready now we are actually going to cursor so okay once actually cursor load aayi kaynala you can actually go open folder open folder la you can actually choose the exact file we created now that is expense tracker right so basically in the cursor the ui ux valare simple aanu ivide ningale supporting files ningal ivide kaanan pattum ivide actually composer aanu ivide aan actually we are actually prompting what we need to build so over here what i am actually going to do first is ningale ex, uh, expense tracker ivu vannayal ee content view nokkeyal you can see here nammal actually koduthittulla file ivide updated aayi kaanu so we are opening the same code base now what we need to do over here is actually you know uh, i am going to add particular documents id actually valare important aanu because ningale ആപ്പ് ആക്ച്വലി ഒരു ആപ്പിൾ ഗൈഡൻസ് പ്രകാരം പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീ ടു ആക്ച്വലി ഫോളോ ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് സോ ഈ ഒരു യു ആർ എൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ ഇസ് ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് യു ദ യു ഐ ഡിസൈൻസ് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺ സോ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വാട്ട് ആക്ച്വലി അക്സെപ്റ്റബിൾ വാട്ട് ഇസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ എന്താണ് ആക്ച്വലി ബെറ്റർ യു ഐ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇവിടെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മാനുവലി നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും ദ ബെറ്റർ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഫീഡ് ദിസ് ടു എ ഐ സോ ഞാൻ ഈ യു ആർ എൽ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗോ ഓവർ ഹിയർ ദ നൗ അറ്റ് ഡി ഒ സി ഡോക്യുമെന്റ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഓവർ ഹിയർ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ആപ്പിൾ ഡിസൈൻ ടിപ്പ് ആപ്പിൾ ഐ കൺ ടിപ്പ് സോ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗോ ഓവർ ഹിയർ ആഡ് എ ന്യൂ ഡോക്യുമെന്റ് ഇതിൽ ഈ യു ആർ എൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദൻ എൻ്റർ എ നെയിം സേവ് ദൻ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് അത് ആവശ്യമുള്ളത് വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി റീകോൾ ഇറ്റ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ കണ്ടൻ വ്യൂ ഡോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗോ ടു ദിസ് കമ്പോസർ കമ്പോസർ ലോഡ് ആയിട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഐ ആണ് തോന്നുന്നു വിൻഡോസിൻ്റെ കമാൻഡ് ഐ
now i will actually add another one like okay now i'm going to add new bar uh, amount is uh, 100 and category i can actually choose uh, travel right now save now you can see here it is added okay now look at the app actually what are the basic design like you know that the apple the design philosophy so all the principles on the follow it right now we are actually going back to cursor we are saying like you know make this app more visually appealing and have a nice ui ux follow we are actually going to tag number mumba actually first number upload either apple design tips on the barina documentation we are actually asking cursor to follow now go ahead and set Okay, you can see here it start actually thinking. Then the process is started is enhancing UI UX of the experience tracker. App follow Apple design principle. Let's make it more visually appealing and user friendly. Let's create a color theme system that aligns with the Apple design language. Let's see, it's actually going ahead and updating all the requirements. Now you can see here it's creating a directory for the theme file. And let's create a view for expense summary chart to add visual data representation. You can see here it is adding summary chart to add visual data representation. I'm actually parang it because it is actually following the documentation. Okay, now you can see here I, I have completely transformed your expense tracker app along with the apple design principle for more visually appealing now i am actually going to accept all now it is actually loaded now it is moved to the code base now we can actually xcode it now you can see here the basic app course would actually refined item you can see the color theme they actually use the basic one your graph actually go to the under by category how much actually i am sending graphical or visual representation actually go to the under by category as you can actually see total expenses you can see if there is floating button now can give easier actually uh, expenditure add in even adding the screen okay then it is actually far better than the previous one so it is actually done now we can actually go back and tweak each thing like you know expense track in the mail actually in color change you know i'll give it up avadar and actually if you want to give a different thing or you want to add more visual representation go to anything you can actually go go to cursor enter the prompt it will automatically update out here even though then actually you can really publish this app to app store even you can actually move this application to your phone uh, basically what you need to do phone connect then you can drag down you can move this to your black box black box and the phone to pay down so you can actually move to your phone the phone would available you can move only thing you need to keep in mind is actually like you know free account 10 days will actually it will expire you need to reload it again but if you are actually part of apple developer program then one year were actually end up one year kind you need to reload it and even if you want to publish this to the app store even then actually then publish it but in the last but not least if you want to change your app icon you can go to the assets e asset you put app icon go to the you can actually change your app icon double click over here you need to choose your app icon okay and if actually in the dark theme a little normal a little tinted you can actually have a different design for this purpose i'm actually going to use the same one okay hope you have enjoyed in your article number actually next tutorial number look on how we can actually use an api external apis using the app ability on the lana we are going to take an example of how to build a weather app using cursor again same logic stay tuned